పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండు జెఫ్రీ డి హెవిలాండ్ సుప్రసిద్ధ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇంజనీర్ వార్ ప్లేన్ల నిర్మాణంలో తన ముద్ర వేసిన హెవిలాండ్ పుట్టింది ఈరోజే ఇంగ్లాండ్ లోని బకింగ్ హ్యాంషేర్ లో పుట్టాడు హెవిలాండ్ ఇంజనీరింగ్ చేసి మొదట్లో కార్ల డిజైన్ చేసేవాడు తర్వాత ఎయిర్క్రాఫ్ట్లపై దృష్టి పెట్టాడు తన తాత దగ్గర కొంత అప్పు చేసి మొదటి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ నిర్మించాడు దీనికి రెండేళ్లు పట్టింది ఆపై హెచ్ఎం బెలూన్ అనే కంపెనీలో చేరాడు ఇంగ్లాండ్ డిఫెన్స్ శాఖలో భాగంగా ఉన్న ఈ కంపెనీయే తర్వాత కాలంలో రాయల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఫ్యాక్టరీగా మారింది ఇక్కడే హెవిలాండ్ ఎన్నో యుద్ధ విమానాలు తయారు చేశాడు డి హ్యావిలాండ్ మస్కిటో అనే యుద్ధ విమానం అతడికి మంచి పేరు తెచ్చింది ఇద్దరు మనుషులతో నడిచే ఈ ప్లేన్ రెండో ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో ఇంగ్లాండ్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించింది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలోనూ హ్యావిలాండ్ సేవలు అందించాడు హ్యావిలాండ్ ఎనభై రెండవ ఏట పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు మే ఇరవై ఒకటిన చనిపోయాడు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు దుక్కిపాటి మధుసూదన రావు అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ వ్యవస్థాపకుడు తెలుగు సినీ రంగంలో తొలితరం నిర్మాత కుటుంబ కథా చిత్రాల నిర్మాతగా పేరున్న దుక్కిపాటి పుట్టింది ఈరోజే కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలోని పెయ్యూరులో పుట్టారు దుక్కిపాటి కాలేజీ రోజుల్లో నాటకాలపై ఇంట్రెస్ట్ పెంచుకున్నారు ఇదే ఆయన్ను తర్వాత కాలంలో నిర్మాతగా మార్చింది నాటక రంగంలో ఉన్న అక్కినేని నాగేశ్వరరావును సినిమాల్లోకి తెచ్చి ప్రోత్సహించింది దుక్కిపాటే అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ స్థాపించిన దుక్కిపాటి ఏఎన్ఆర్ ను దానికి చైర్మన్ ను చేశారు ఆ బ్యానర్ లో మొదటి సినిమా తోడి కోడాళ్లు డైరెక్టర్ కేవీ రెడ్డి కోసం రెండేళ్లాగి మరీ సినిమా తీశారు దుక్కిపాటి ఇది సూపర్ డూపర్ హిట్ ఆ తర్వాత మాంగళ్య బలం వెలుగు నీడలు చదువుకున్న అమ్మాయిలు ఇద్దరు మిత్రులు డాక్టర్ చక్రవర్తి ఆత్మ గౌరవం పూల రంగడు లాంటి క్లాసిక్స్ తీశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నంది అవార్డులు ప్రారంభించినప్పుడు దుక్కిపాటి నిర్మించిన డాక్టర్ చక్రవర్తి సినిమాకు మొదటి నంది దక్కింది దుక్కిపాటి నిర్మాతగా తీసిన చివరి చిత్రం అమెరికా అబ్బాయి ఆయన సేవలకు రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు ప్రకటించారు కె విశ్వనాథ్ గొల్లపూడి లాంటి సినీ ప్రముఖులను పరిచయం చేసింది కూడా దుక్కిపాటే ఆయన తొంభై ఏళ్ల వయసులో రెండు వేల ఆరు మార్చి ఇరవై ఆరున కన్ను మూశారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది యుద్ధంలో పట్టుబడిన ఇతర దేశాలకు చెందిన సైనికులు లేదా ప్రజలతో ఎలా వ్యవహరించాలనేదే జెనీవా ఒప్పందం ఈ అగ్రిమెంట్ పై ప్రపంచ దేశాలు సంతకం చేసింది ఈరోజే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి జూన్ పంతొమ్మిది నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది తర్వాత కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేశారు యుద్ధ సమయంలో గాయపడిన లేదా అనారోగ్యంతో పట్టుబడిన ఇతర దేశాలకు చెందిన సైనికులు లేదా ప్రజల పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాలో ఈ ఒప్పందంలో ఉంటుంది ఇందులో మొత్తం నాలుగు అంశాలుంటాయి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఈ ఒప్పందానికి మూడు సవరణలు చేసి అందుబాటులోకి తెచ్చారు పంతొమ్మిది వందల నలభై బగ్స్ బన్నీ కార్టూన్లలో పిల్లలు బాగా లైక్ చేసే క్యారెక్టర్ తన చిలిపి చేష్టలు మాట తీరుతో నవ్వుల్లో ముంచెత్తే బగ్స్ బన్నీ కుందేలు తొలిసారి తెర మీద కనిపించింది ఈరోజే ఏ వైల్డ్ హెయిర్ అనే కార్టూన్ సినిమాలో కనిపించింది బన్నీ లియోన్ శ్లేసింగర్ ప్రొడక్షన్స్ తీసిన ఈ కార్టూన్ ను వార్నర్ బ్రదర్స్ సంస్థ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది వర్జిల్ రాస్ అనే కార్టూనిస్ట్ బగ్స్ బన్నీని డిజైన్ చేశాడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బాగా పేరున్న ఫిల్మ్ పర్సనాలిటీస్ లో బగ్స్ బన్నీ పంతొమ్మిదవ ప్లేస్ లో ఉండడం విశేషం కార్టూన్ చరిత్రలో ఎక్కువసార్లు తెర మీద కనిపించిన పాత్ర కూడా బగ్స్ బన్నీనే రెండు వేల రెండు ఉక్రెయిన్ ఎయిర్ షో డిజాస్టర్ చరిత్రలో అతిపెద్ద ఎయిర్ ప్రమాదం ఈ విషాదం జరిగింది ఈరోజే ఉక్రెయిన్ లోని వీవ్ ప్రాంతంలో ఈ ఎయిర్ షో నిర్వహించారు సుఖై సూ ట్వంటీ సెవెన్ అనే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ విన్యాసాలు చేస్తూ ఒక్కసారిగా కుప్ప కూలిపోయింది ఈ ప్రమాదంలో ఎనభై మంది చనిపోయారు వంద మంది గాయపడ్డారు